trước mắt thì anh cũng cảm ơn cái cuộc uh, chia sẻ và các em từ lớp một nơi rất xa hôm nay cũng về đây trong thời gian vừa qua thì cái câu chuyện phải là vô cùng lùm xùm trên mạng xã hội à, anh em nhất là anh nguyễn thanh hải cũng như công trần ở đây không phải không biết cái vụ việc này đúng không ạ cái vụ việc này phải là lùm xùm mà cũng rất lâu kéo dài rất dài rồi à, trong những thời gian vừa qua chắc chắn là cũng nhiều cô chú anh chị ở trên tất cả các mọi vùng miền tổ quốc cũng như là ở trên thế giới xem được cái video này những người việt nam mình à, vì vậy nên là cái câu chuyện là đúng hay sai thì nó có rất nhiều cái tranh cãi hiện nay nhưng các anh em thì không muốn dính vào cái câu chuyện lùm xùm như thế này Đấy, vì vậy cho nên là hiện nay mới để một cái câu chuyện phải nói là kéo quá dài còn các anh em đây làm việc là làm việc một cách nghiêm túc à, không muốn những cái câu chuyện mà lặp đi lặp lại nhiều lần mục đích chính anh em đây là giúp người à, chứ không phải là mục đích chính là đi phá hạnh phúc hoặc là đi phá hại người khác đó mong tụi em thông cảm à, nếu như trong các câu chuyện tới đây anh nói, nói chuyện có điều gì đó mà không có phải thì mong tụi em cũng hết sức thông cảm vì đây là thực sự là anh cũng lêu lên những cái ý kiến cá nhân của anh cũng như là anh Nguyễn Thanh Hải cùng với những anh em hiệp sĩ chân chính ở tại Bình Dương này ai là người có điều kiện mà ai có năng lực ai có đầy đủ yếu tố phẩm chất thì được dành quyền với con rồi anh cảm ơn đến cuộc chia sẻ lát anh sẽ hỏi em sau rồi à, anh chào thiện chuyện có thể thiện có thể em chia sẻ cái câu chuyện mà thực sự mà tại sao mà em em, em chơi mới 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 kha là hai người bạn với nhau đã từng ăn chung ngủ chung À, phải nói là một cái từ nó 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 hơi thật mà thực tế một tí mình là người đàn ông mà đã từng tắm gọi là tắm chuồng đúng không ạ trên ghe trên tàu thì đúng rồi đúng không ạ mà mà em sao mình mình làm điều đó thì em thấy làm sao thì, thực sự thì nó, nói chung là tình cảm thì em cũng không biết nữa mà sao lý do mà em cũng nói chung là hai đứa em thì bữa em đi thì lên thành phố thì hai đứa nghiến điện em thì lên sống chung vài bữa thì thấy hai đứa có tình cảm nha thì mình tìm không được Nói tình cảm tình cảm nam nữ mà dạ. đúng không thì cái điều đó ai mà không có anh bản thân anh có anh anh nhìn cái đẹp anh thích lắm nhé nhưng mình phải nhiều khi mình phải kìm lén lại vì mình còn con nữa đúng không mình còn con còn còn vợ còn gia đình mà em làm như thế này thì thực sự là bây giờ thì em biết là em với Yến cũng sai rồi thì Sai quá sai rồi quá nhưng mà sai. sai Nếu bây giờ mà hai đứa em Em giữa Thiện và Yến bây giờ chấp nhận Có chấp nhận chia tay nhau để quay trở về không? Em, em có làm được điều đó không? Không bây giờ em cũng nói Bây giờ thì không không thể nữa Bây giờ nếu mà em với Yến có chia tay thì em cũng Vẫn về sống bên em thôi chứ không có gì em vợ nữa Còn à. em vẫn gấp dự Với bản thân em mà hiện nay em cũng không có tình cảm với vợ lâu rồi cũng giống như trường hợp của Yến đúng không? Bây giờ hai đứa em nếu mà em với Yến thì giờ ai về nhà nấy cũng vẫn được. Anh hỏi một câu hơi tế nhị. Dạ. Trước thời điểm mà em quen thực sự là đi sâu vào cái mối tình cảm à, với Yến là thời điểm đó là em với vợ em sống với nhau có hạnh phúc có tình cảm không? Nói chung là em với vợ em nay là cũng năm mấy hai năm rồi cũng không gặp mặt cũng như là em ngủ trên trò vợ em ngủ nhà vậy. Ờ. À. Thì nó, nó cũng lâu ngày thì tình cảm nó cũng ấy thôi. Cũng nhạt đi. Dạ. À em cũng đi mần về thì sáng em lên trồi em cắt cỏ này kia để dây ăn xong rồi em tới chiều em về em ăn cơm đi được anh anh đồng ý là hiện nay thì tụi em có tình cảm thì mới đi với nhau yeah. mới chấp nhận tất cả mọi thứ yeah. đúng không ạ hiện nay em tụi em phải chấp nhận tất cả mọi thứ yeah. từ cộng đồng mạng từ gia đình và từ người thân và từ yeah. chính bản thân yeah. những người con của mình đúng không ạ những người thân yêu nhất của mình và sau này có rất nhiều cái câu chuyện nó sẽ xảy ra yeah. vì à, sau này con của em nó trưởng thành lên đúng không ạ yeah. thì nó sẽ hiểu được là thế nào tại sao ba mình bỏ mình mà tại sao mẹ mình bỏ mình hay là mẹ mình không thương mình hay ba mình không thương mình em đã nghĩ từng nghĩ câu chuyện đó chưa mười hai mươi năm về sau em đã nghĩ chưa thì cái đó em nấu cho con em nó biết thôi vì nó hiểu em thì nó hiểu con hiểu thì em cũng chịu đến giờ phút này là thực sự anh xem những cái câu chuyện này phải vô cùng đau lòng anh chưa từng chứng kiến cái câu chuyện nào đau lòng như này mới đây anh cũng từng tiếp nhận mấy thông tin nó cũng tương đương với kha mỹ yến như thế này nhưng mà nó lại không phải như thế này hoàn toàn mới về đây thì nó chưa phải trường hợp nó lại như thế này yeah. còn đây thì thực sự là yeah. tụi anh đã đăng video này là video thứ hai yeah. à, video đầu tiên đối với tụi em video thứ hai đối với gia đình đối với kha là cái câu chuyện tìm vợ đó thì thực sự đến câu đến giờ phút này thì anh không biết nói một cái điều gì khác hơn nữa bây giờ thì tụi em đã đang ở với nhau rồi đúng không ạ đã hiểu nhau rồi thương nhau rồi đã chấp nhận từ bỏ gia đình hiện nay em có liên hệ với gia đình với con em không? Dạ có hiện điện về ở thăm con à, điện nói là nói chuyện trực tiếp với con dạ. nói chuyện thì cu em thì nhỏ gái lớn em để nói chuyện em hai ba câu à, à. có thằng cu thì nó chưa nói được thì nó cũng ngứa vậy thôi 
em thấy cái có tội nó không bây giờ mình bỏ này tội nào sau này ấy, chắc chắn mẹ sẽ đi lấy chồng ừ, em thì à, bây giờ trước mắt là ở mỹ yến còn sau này anh chưa dám chắc điều gì đúng không ạ nhưng mà mẹ sau này đi lấy chồng thì à, một người khác người ta về không biết là người ta có đối xử tốt với con mình hay không đó em có nghĩ điều đó không em cũng có nghĩ tới nha à. có nghĩ thì hết duyên hết ấy thì em cũng không có nếu kéo làm gì hiện giờ con em thì em cứ tới lưu em thăm vậy thôi tới thăm lai mai dạ. lai mai em có thấy bất cập là ví dụ một người đàn ông khác có chuyện gì thì em em còn quyền làm cha mà em đâu có sợ anh hiểu điều đó nhưng mà lai mai sẽ bị cản trở rất nhiều dạ. cản trở là một một người chồng khác về sống với vợ em chính thức thì chắc chắn là em về sẽ khó khăn hơn dạ. người ta không có cấm em cái người ta không cấm em cũng qua lại thăm con em hỏi thăm này kia thôi chuyện gì này chuyện kia em biết thôi. em đã nghĩ điều đó chưa dạ. à, thực sự là người cha người mẹ cha là em người mẹ là yến bây giờ từ bỏ gia đình mà từ bỏ các con còn tuổi thơ rất nhỏ thậm chí còn chưa biết nói kìa chưa cảm nhận được chưa biết là tại sao mà ba mình đi không về à, tại sao mẹ mình không quay lại tụi em có nghĩ điều đó không tại sao mà các em không ly hôn trước khi mà tụi em chính thức mà đến với nhau để mọi chuyện nó tốt đẹp thì không có cái câu chuyện lùm xùm nếu mà hai em mà ly hôn trước thì hai em tới với nhau thì đâu có chuyện gì hiện đến thời điểm này là sai hoàn toàn là cái như bên pháp luật thời điểm trước là chính ba mẹ của Yến lên tiếng trên một số video clip của một số kênh YouTube anh không có tiện nói tên bởi vì anh không muốn đụng chạm không muốn nhắc ai anh không có sợ nhưng anh không muốn nhắc bởi vì mẹ Yến và ba Yến có trách trước mắt là anh Nguyễn Thanh Hải sau đó cùng Trần và cùng nhiều anh em khác ở Hiệp sĩ Bình Dương là tại sao mà à, gia đình về đây trình báo tìm vợ tìm con mà tại sao lại đi bênh vực hoặc lại bao che thì thì anh anh thấy là rất đáng buồn chân vì vậy hôm nay thì à, anh muốn nói lên những cái lỗi liềm của các anh em hiệp sĩ bình dương mong muốn nhất là em yến này em em nói thẳng thắn những cái đó là không phải là anh nguyễn thanh hải mà không phải là công trần mà cũng không phải là hiệp sĩ được không phải là là các anh em khác ở đây có đúng không Ừ, phải không? Có là hoàn toàn là không đúng, các anh em không biết Đúng không? Còn các anh em đây mục đích chính là giúp em trở về nhà Đoàn tụ cùng gia đình Anh không muốn phá vỡ hạnh phúc bất kể một gia đình nào hết Đúng không ạ? Mà tụi anh cũng không có nhu cầu xin tiền Anh không giàu nhưng không có nhu cầu Đúng không ạ? Cái chung là, là tụi anh ở đây á Bọc sĩ Nguyễn Hải à, Ở đây công trần thấm sử đường phố à, Bữa giờ tụi em lên đây là bữa giờ có gặp tụi anh không? Chưa gặp, Chưa gặp. Ha, là lên đây À, bây giờ thì tụi anh cho em bên đây thì tụi anh nói chuyện là cho rõ ràng hiệp sĩ là gồm những ai mà ai được đặt từ hiệp sĩ người dân ta đọc từ hiệp sĩ là đặt cho anh hải còn anh với anh công trần là lên đây cũng giúp người dân để đưa tin cho rõ ràng ha còn hoàn toàn những anh em nào tới đây mà hô hiệp sĩ là không có nha em hiểu không thì hôm nay á, anh em bên đây có chỗ anh hải với tất cả anh em nói cho cộng đồng mạng biết luôn từ hiệp sĩ là chỉ có người dân đặt cho mình một cái chỗ anh hải thôi không có à, những anh em nào đừng có anh em nào đặt tới đây mà làm ưu danh hiệp sĩ bình dương hết hiệp sĩ gồm rất là nhiều nha đụng chạm tới hiệp sĩ là mệt lắm thẳng thì hôm nay giờ thì tụi em tích tiếp tục câu chuyện của em đi nhưng mà nó thẳng luôn là, là em với yến là sai à, đúng em cũng yến ừ. là, là cũng nhận lỗi bây, thôi bây giờ thế này nha <cười> các câu chuyện khác thì mọi người dễ hiểu rồi bây giờ anh muốn nói thẳng một vấn đề đánh trọng tâm một vấn đề trước mắt anh hỏi yến đến giờ phút này em có thương ba mẹ em không có thương nhưng ba mẹ em đã từ bỏ em rồi em có biết điều đó không à. rồi anh hỏi tiếp một câu chuyện tiếp theo đến giờ phút này thì hai đứa con của em em có thương không em mang lặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày em nuôi đến giờ phút này em có thương không chính bản thân em với kha là người chồng người vợ chính thức mà được đăng ký kết hôn đàng hoàng từ 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 thế đúng không? Được hai gia đình gọi là mời đón chào hỏi từ đầu. Nhưng đến giờ phút này đã có con chung mà em đã từ bỏ. Em có nghĩ rằng sau này em sống chung với 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 thiện ấy, sau này cũng có con. Em nghĩ rằng một ngày nào đó mà thiện không phải với em em có bỏ không? Cái điều đó em đã nghĩ rồi hay là bây giờ là quá yêu rồi? bây giờ thì bây giờ thì thiện đang tốt với em 
Nhưng 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm về sau Một ngày nào đó vô tình hay cố ý Hay vì một cái gì đó không tốt với em Em lại tiếp tục em từ bỏ Em có từ bỏ không? Chắc chắn là thì từ bỏ Đúng không? Mình phải từ bỏ chứ đó Như vậy có phải tội các đứa con không? Hiện nay thì con của em Anh khẳng định với em luôn là không nhận em nữa Sau này anh chưa dám chắc Sau này chúng suy nghĩ lại nhưng bây giờ thì anh chưa dám chắc mà là một vấn đề gì nhưng hiện nay thì nó nói chuyện với anh là nó không có nhận mẹ nó nữa đó mà nó nói những cái từ mà anh không thể hình dung anh không thể nói trên video được, được bởi vì nói ra nó rất phản cảm vì nó nhỏ nhưng mà nó nói những từ mà anh không hiểu được anh không hình dung được chính mẹ em hôm qua nói chuyện với anh những cái cuộc ghi âm nói với anh mà những từ mà anh cũng không tả được đối với em và 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 thiện thì hiện nay thì hai người không có một cái gì đó giữa bản thân em là con ruột và thiện là sau này một người rẻ tương lai à, Không có thân thiện ngay ban đầu Thì sau này rất khó có thể Gia đình bỏ qua và tha thứ được Để em trở về Hoặc để phải nhìn, hoặc để trò chuyện Hoặc chung vui, hoặc những cái tiệc tùng Em có nghĩ điều đó không? Nhưng bản thân à, gia đình em hiện nay là rất quý mến Kha là chồng của em Dù rằng, biết rằng Kha hiện nay đang làm đơn li, gọi ly, ly hôn rồi Không nhầm ngày hôm nay gửi lên trên tòa án Đó, mà chắc chắn là chắc anh không nhầm nếu mà gửi đơn như thế này ấy, Là quyết định mà làm đúng cách đi đúng hướng Thì chỉ không quá 15 ngày 2 tuần là xong rồi Còn à, bình thường hết 6 tháng Những này khoảng 15 ngày là xong kết thúc rồi. Thì đường ai lên đi đó Thì hiện nay thì à, Trước mắt anh chưa biết là cộng đồng mạng Có thương em và thiện hay không Nhưng mà anh nghĩ là không có thương Nhưng mà trước mắt thì bây giờ anh thấy rất nhiều tình cảm Dành cho chồng của em rất nhiều Nhưng mà anh chưa có tiện nói ở đây Dành tình cảm về rất nhiều vấn đề Đó mà hiện nay thì thực sự để em đã chấp nhận đi theo một mối tình mà người chồng gọi là một chồng người chồng tương lai của em là chính người chồng tương lai là bạn thân đó em thấy làm sao bạn thân của chồng em thấy câu chuyện làm sao em thấy em có hình dung đâu anh chưa hình dung được cái câu chuyện đó em thấy nào em thấy sao không biết nói gì luôn hả? Thôi giờ anh cho anh hỏi một câu hỏi nè Giờ hai đứa em lên đây uh, Lên đây nói vậy là dầm mục đích gì? Có mục đích gì không? Nói cho anh nghe coi Mục đích của tụi em là gì? Hôm nay hai đứa em ừ. Ở một tỉnh rất xa Hôm nay gặp tụi anh là mục đích chính là phân vua Hay là đối chất Hay là đối chứng em thì Mục đích giờ lên đây là anh muốn mọi chuyện nó im xu Đặng mấy hai đứa em về nhà là công chuyện giải quyết công chuyện nhà thôi à, Như mấy video đó là em không muốn đăng nữa ừ. Như dạ. là nhiều kênh quá đăng này lùm xùm quá thì ghép cái này ghép kia em em không muốn như mấy em mà chưa cho phép hình ảnh của mấy em lên đó như hôm bữa em thấy có cái một cái video ừ. là mò để gì người như người vợ bỏ lại bốn đứa con mà không biết là của ai mà cũng ghép hình em như hôm đó ừ. rồi có video là yến với thiện về kha bật quấn lọ quấn nhau gì ừ ghép hình bầm mặt bầm mà kia tùm lắm hết ở đây là các anh em này làm việc đúng sự thật dạ đúng rồi đúng em không? thấy Nghiên mấy túc. video mấy video kia là em đâu có cho phép đăng hình ảnh mấy em lên ừ. đâu mà tại sao lấy hình ảnh mấy em này đăng ừ. anh các anh này nói chuyện nhiều khi hơi khó nghe à, nhưng mà khó nghe nhất là sự thật thúc đắng giả tật mà sự thật thì thường thường là hơi khó nghe ừ. đúng không ạ đến bây giờ thì em nhận được cái điều sai của em chưa Em bây giờ quá sai rồi đúng không? Là quá sai rồi. Em có điều gì muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng để mọi người có thể hiểu mà thông cảm cho em một phần nào đó chứ anh không dám là thông cảm nhiều trong cái câu chuyện này. Em nói là tiếp xúc với Kha từ đó giờ thì em biết Kha như thế nào. Nếu như nếu như Kha là một người chồng tốt, một người chồng biết này biết kia lo cho vợ con thì em đâu có ngu gì em lại bỏ một người chồng như vậy. Đó anh ngắt lời em một xíu. Anh ngắt lời em một xíu. Em phân tích cho anh một hai đến ba cái lý do nhỏ nhất là chồng tốt là như thế nào một người chồng tốt à. là người ta biết vợ biết con này kia mà còn cái này á là chỉ biết người ngoài ừ. nghe lời người ngoài này kia không coi lời nói của vợ ra gì hết mà lúc đó là em với hiện là chưa biết với nhau luôn nữa đến giờ phút này á em về chợ về nhà về quê mọi người chắc chắn là sẽ buồn bàn tán xôn xao rất nhiều cái câu chuyện này có thể là sẽ rất dài và rất lâu câu chuyện này có thể là các anh ở đây thì sẽ kết thúc nhưng mà người dân 
ở tất cả các vùng miền em đi đến đâu bây giờ người ta đều biết cả bởi vì tụi em chia sẻ rất nhiều video hàng bao triệu người xem đúng không ạ em có thấy vậy không em có điều gì em muốn xin lỗi ba mẹ mình vì em những làm những điều mà quá sai trái không yến trước mắt là em phải xin lỗi ba mẹ em từ từ cha mẹ em hiểu hiểu bây giờ em muốn cha mẹ em hiểu em phải nói làm sao em nói làm sao cha mẹ em hiểu em cũng muốn điện nói chuyện với cha mẹ em như nói này kia cho ông bây giờ hiểu bây giờ chắc nói. chắn là ba mẹ em đang xem chắc chắn luôn đó rồi em nói chuyện thẳng thắn trên ba mẹ cho mẹ mà ba mẹ em biết và ba mẹ em an lòng và ba mẹ em ăn uống ngủ được đi chứ anh thấy là mẹ em chia sẻ với anh tối hôm qua là nói thật là chửi em và chửi bồ của em ấy, là, là là chửi thiện này những cái câu mà phải nói là À, anh anh biết tại ừ. vì mẹ có điện bố hỏi. Có chửi em nghe. Em biết. Ừ. Đó. Em, em nói là như mẹ á thì thương kha tôi đợi giờ. Thương em em lắm. Nhưng mà mẹ em đâu có biết em á. Mẹ em có đánh giá nhầm mà đánh giá sai không? Em theo em nghĩ là mẹ em có đánh giá sai một người con rẻ không? Lúc trước á là em với kha là mẹ em bắt cảm. Không có cho ạ. À. Nhưng mà nói chung là mẹ em cũng có nhiều lần Nói với em là khá này khá kia Anh hỏi em một câu chuyện rất tế nhị Trước đây chồng em đi nghe Em có thường xuyên cho em con em ngủ riêng Và và em mua lệ mua đồ cho 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 thiện ngủ ở đó không? Dạ có không? không? Có không? Dạ không? Có không có sao tại sao mẹ em nói? Tại vì á là Em ngủ thế em ngủ phòng riêng Em ngủ lệ phòng riêng với ai? Lúc trước á là hôm bữa dưới quê á là em bị bệnh Em mới cho con em ngủ riêng Tại vì em bị Covid, em bị hậu Covid á Anh thấy nhiều người ta kể chuyện Là người nhà à? em kể chuyện luôn đó. Là em mẹ em á, là không thấy hiện qua nhà em ngủ chỉ nghe lời giống như là em đi rồi hôm bữa em cũng nghe kha <cười> nói <cười> là em đi lên bến tre mà ở á, đi phố á, là có một người mấy người ở dưới quê cái người trước cửa nhà em đi ra luôn nói á, với mẹ em á, với kha là thấy có một bóng bóng người tối á, đi vô nhà vô cái đường đó nhưng mà không thấy đi vô nhà em mà lại nói với kha với mẹ em là hiện đi vô nhà em ngủ rồi á, nói á là nửa đêm còn đi về băng lên chuộng heo của ông Bảy Rớt gần nhà em á về Em nói á là băng đêm á, đường nói thì cũng có nhiều người đi qua lại Mà không thấy mặt nữa mà tại sao lão quyết là Thiện Mà lúc đó là Thiện không có qua nhà em Có cái bữa là Thiện đi ghe là 6 giờ mấy 7 giờ Thiện hỏi hết đêm mà không có đem cục sạc hay gì á Mới lên nhà mượn cục sạc mở nhà dưới Mượn cục sạc em mới đưa cục sạc ra là Thiện đi liền Mà lúc đó còn con em thấy Con em mới hỏi chú Hiện, chú Mập đi đâu đây Thiện mới nói là chú Mập đi mượn cục sạc điện thoại của mẹ Rồi là con ừ. em chỉ thấy một bữa đó thôi Chứ nói chung là từ đó giờ là Thiện không có qua nhà em ngủ đâu Là chưa có dạ, đúng Vậy là em đã từng đưa một người đàn ông nào về ngủ chưa? Dạ không luôn nữa không có luôn không có tại sao mẹ em lên tiếng Tại vì mẹ em nghe một người ở dưới quê nói nhưng mà em cũng mấy bữa hôm nay em cũng có điện với một người ở dưới xóm với em với anh là... ngắt lời em anh nhắc lại các anh em hiệp sĩ ở bình dương đây không có quyền đào sâu những cái câu chuyện này anh chỉ muốn là uh, để cho, cho anh muốn cho cô chú luôn. hiểu được cái câu chuyện này dạ, chứ tụi anh là không phải đào sâu dạ, móc dạ. sâu một cái câu chuyện dạ. của tụi em nói chung là tụi anh là muốn khép lại cho tụi em dạ. cái chung... hay nữa là em á biết sai là biết sửa kha cũng sai nhưng mà kha thì nó hẳn luôn là kha sai nhưng mà kha còn, 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 còn sửa được còn em là em sai cái nỗi lỗi sai của em lớn lắm em có biết không như giờ em đều được có phanh khui lại ngược lại người ta làm chi bây giờ hiện tại giờ hai anh em đây nhận sửa nhận sai rồi mình khép lại luôn không ai quay hay cái gì hết tụi anh đây là tụi em cho phép tụi anh ghi hình đúng không dạ đúng rồi đúng rồi thì lên đây giờ tụi anh câu chuyện thứ nhất thứ hai thứ ba thì tụi anh sẽ làm cho một phát một tụi anh là binh lễ phải em hiểu không rồi em có điều gì em muốn xin lỗi trước mắt là xin lỗi mẹ ba mẹ em là người đầu tiên là người sinh cho em sau đó Chính bản thân em là người mẹ là phải xin lỗi con của em Vì em đã làm việc sai trái Không đúng với lương tâm Và một người mẹ Em xin lỗi mẹ em trước, ba mẹ em trước đi Mời em Dạ cha mẹ có coi được thì Thì thay đổi cho con Thì con cũng gì à? Biết Biết là cha ông buồn chứ lắm Nhưng mà từ đó giờ hai cho con chưa bao giờ ngồi nói Chuyện với nhau hết á Nhưng mà Cha cũng đừng có buồn thì mai hai ngày bốn thì con cũng nhiều ngoại à con cũng sẽ dập cha mẹ nó chuyển hết cho đỏ thì bây giờ cha mẹ có cho con ở thì ở còn không thì cô ra ngoài còn ở bây giờ con cũng không biết nói gì nữa 
Rồi em có điều gì em muốn chia sẻ Để cho ba mẹ em Cho con con của em, các con của em xem video này Để con em sẽ hiểu được, có thể là sẽ thông cảm cho em Nói đi Thì bà muốn sao này nó sẽ hiểu được Mà hiểu được sao Để nó cũng như Thì giờ sai, nói chung là bỏ nó đi vậy đó Cái thứ nhất là em bỏ con Rất nhỏ Đúng không ạ, bỏ chồng, bỏ con thơ bơ vơ như này là rất tội Thực sự rất tội luôn À, một người phụ nữ có thể bỏ chồng nhưng không thể bỏ con được Nhưng với bản thân em là em bỏ cả chồng, bỏ cả con, bỏ tất cả Em chấp nhận, mang tiếng để đi theo một mối tình Mà đúng ra là chỉ một, một một người bạn rất tốt thôi Thực sự là mỗi một người bạn này nếu đúng ra Người bạn này hai người bên liên lạc với nhau mà một người bạn rất tốt của nhau Thì sau này rất tốt, rất ok Có thể là rất rất nhiều cái rất hay Nhưng mà chính bản thân của chồng Mà bây giờ em lại làm như thế này thì Em thấy làm sao? Tội không? thiếu gì người đàn ông nếu khi mình có tình cảm mà thiếu gì cách em không muốn chung sống với chồng mình thiếu gì cách ly hôn thẳng cánh đúng không em đến với nhau một cách gọi là đường đường chính chính không ai lên tiếng không ai nói gì hết không ai có quyền nhưng giờ phút này thì ai cũng có, người ta ai cũng có quyền để người ta xen vô cái câu chuyện này đúng không ạ chỉ trích là nhiều phải không à. em có điều gì em muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này hy vọng trên cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trên tất cả mọi miền xem được hiểu được và có thể là tha thứ cho em một phần nào Mời em Để Nói như mọi người thấy trước mắt thì thấy em đi với thiện rồi bỏ con này kia thì trách móc em này kia Em mới nói thì sống với Kha lâu dài em mới biết Kha như thế nào này kia em mới bỏ chứ không phải là Như Kha tốt này kia như lo cho vợ con này kia thì em không có bỏ đâu Thì như sống thì em mới biết được cách người với này kia Kha như thế nào em mới bỏ cũng mong như mọi người hiểu cũng thông cảm cho em chứ nếu mà kha đàng hoàng tốt như người ta thì em không bao giờ em bỏ đâu thế tại sao bây giờ em dám chắc là thiện tốt với em em dám chắc không em chưa là... em chắc em chưa tìm hiểu tại sao em dám bỏ hy sinh tất cả tại vì em đi làm người thiện mới lên đây làm chung hai đứa thì đi làm vậy đó chứ nói chung là em với thiện cũng như ở trên nhà nó nói chuyện qua lại chơi vậy, nói chuyện này kia rồi như tìm hiểu nhau vậy thôi chứ từ từ cảm mới biết được bây giờ là em yêu thật chưa em dám chắc em yêu thật chưa anh nhà anh yêu khoảng 100 người rồi đó còn em em yêu bao nhiêu người rồi giới thiện này là bao nhiêu người rồi thiện với kha nó là hai người à, mới có hai rồi anh yêu 100 người nhanh ở có người à đó với anh như thế này Trước mắt là em phải về xin lỗi ba mẹ mình Chắc chắn là em phải quỳ xin lỗi đàng hoàng ấy, Bởi vì em sai hoàn toàn Em làm số mặt Thực sự là số mặt ba mẹ Em là người đầu tiên Chính bản thân em Ba mẹ em là người bây giờ Đi đâu cũng bị mang tiếng Mà dù rằng ba mẹ em không làm ra cái điều đó Đúng không? Em là người sai Và sau này con của em đi đâu đâu Người ta cũng bị xì xèo Là mẹ ngoại tình Mẹ bỏ chồng Mẹ thế nọ Mẹ ABC gì đó Đúng không? Rồi thiện còn điều gì muốn chia sẻ video này không? Bởi vì à, thực sự là bây giờ Cái câu chuyện của em cũng chưa giải quyết xong câu chuyện của em hiện nay cũng chưa ly hôn em muốn này kia là cho nó im xu để em về em giải quyết công chuyện nhà em thôi chứ em không muốn nói gì mà tại sao thiện lúc trước khi mà em muốn đến với yến là người vợ của bạn vợ bản thân mà sao em ly hôn trước đi mà em mang đến thì nói chung là mình thì em bữa em có lần nói là em đứng là em đi mặn thời gian em về thôi em mới gặp yến thì hai đứa ở chung trên thành phố thì nãy xin tình cảm thôi những lúc mà hai người gọi là âu yếm với nhau giữa em với yến em cũng nghĩ hình dung lại trong đầu hình dung lại trước đây người bạn của mình ấy là kha đã từng mời mình ăn nhậu và đã từng trò chuyện ông tôi một cách rất vui vẻ hoặc là chén anh chén chú nha mình có nghĩ lại những chuyện đó nói chung em với kha thì mới biết chỉ có hai tháng mấy à không chỉ cần ngồi mới nhau một bữa thôi cứ như là hai đứa cũng đi ghe rồi nói chuyện qua lại vậy thôi ngồi với nhau một bữa rồi đã là có tình cảm rồi ăn nhậu mà đúng không một bữa cũng là bạn đúng không ạ mình có hình dung mình có nghĩ là sao mình làm điều này có tội cho bạn mình không tự nhiên bạn mình mất vợ nghĩ không thì thấy nó thì em nói là mình cũng có lỗi với nó thực sự như vậy anh anh không dám làm điều đó nếu mà anh làm điều đó thì những người quen của anh anh làm hết lượt luôn nhưng mà anh không dám làm điều đó thì em biết là em cũng có lỗi với nó nhiều lắm kha là một người anh thấy đánh giá một cách khách quan nhất anh cũng bây ngày hết kha là một người rất hiền với phản bản thân anh mà nếu người bạn anh làm điều đó thì chắc chắn là anh vì tất cả anh làm tới cùng liền không còn phải cần mình nhờ cậy ai hết đó là một người với anh còn với Kha thì thực sự là rất hiền cho nên không nói được điều gì hiện nay thì mất vợ đúng không mất bạn mất tất cả xe thì ngân hàng thì thu rồi 
bây giờ hoàn cảnh này vô cùng éo le đi cắt cỏ chăn bò nhìn tội lắm răng thì còn rụng nữa cơ nhìn tội không đúng không ạ mà cho anh hỏi em gì nè em vô ngồi ăn nhậu với kha hai tháng đúng không em để ý vợ nó hồi nào thì cứ như là miếng nó điện kha không được hai vợ chồng cái lộn á ừ. nó xin số điện thoại em để điện cũng qua lại thì cũng có nhắn tin tới lưu vậy thôi cũng hỏi thăm nha để nó hỏi kha đâu thì em cũng nói kha nằm đây này, này kia rồi vậy con kha cũng ngồi đó nó nghe bình thường ừ. em cũng nghe mà em nghĩ sao mà điện về bắt đầu em nhắn tin đâu bắt đầu em quên vợ người ta anh. không có đó là cứ như ừ. là hai đứa chứ quê là nhắn tin qua lại thôi cứ như nói chuyện như anh em vậy thôi có đi ra thành phố thì cái hai đứa thì sống chung á thì mới nãy, nãy xin tình cảm rồi ra thành phố rồi ra hồi nào lúc nào thì nghén đi trước em khoảng từng mấy gần hai tuần thì ý. em mới bỏ em đi thành phố em làm hồ rồi nghe cái dưới này nó mới điện lên nó là dưới này giờ kha nó bắt về thì ừ. nó nói giờ này là không được thì nó mới hỏi em đã có chuyện làm không thì em nói đây có mấy cái xưởng mai gần bên nè có lên làm thì được thì lên là là yến yến chủ động hay là em chủ động yến nó điện ai là người chủ động tấn công cái mối tình này trước mà tấn công gọi là cái mối tình gọi là cái ân cuộc cỡ nái đầu tiên ai là người ai là người gọi ai trước thì như ý gọi em lên cũng sống chung được đâu năm mười bữa nửa tháng gì đó à, thì gọi là yến gọi trước à. em có nhắn tin trước không em có nhắn tin này em lên đây ở với anh không bỏ chồng không không, không. Em thì không có nói vậy thì giờ em nói lên đây làm được thì lên làm còn làm được thì ở chung với anh còn làm được thì gì à còn đầu tiên chỉ nói là lên làm chung thôi à. lúc mà yến gọi anh làm em có nói gì kha không dạ không có kia em giấu không có nói giấu ai. luôn như là trốn là nó trốn đi mà vì trốn như vậy cho nên là kha mới lên đi tìm à. À. em biết mục đích kha lên tìm đội sĩ bình dương là biết làm gì không thì muốn cái mục đích là nó cũng kiếm yến về thôi kiếm yến về để nuôi giờ để lo cho con à. cái là, là kha rất là thương yến mặc dù là kha sai là nỗi sai nhỏ đàn ông ai cũng vậy nóng tính thì nói chuyện qua lại một hai câu bình thường sai ta sửa được còn yến là anh thấy là đi quá xa luôn rồi mà còn quay lại nó đừng có nói mà quay lại mà nói à, kha mà vậy kia nữa anh không phải bên này hết á nhưng mà anh đó tụi anh là bên lẽ phải cái hai nữa anh sẽ nói cho em nói là luôn khép lại một câu chuyện này luôn để còn làm ăn nữa còn ra đường giờ mặt bà con nữa giờ nhặt người dân nữa em hiểu không đừng để ai nói mình bất cứ gì hết bữa nay em lên đây là khép lại một lần một bữa nay đây là anh em hợp đội sĩ bình dương nè có anh hải anh hải sẽ sẵn sàng đứng ra nói là tụi em cho rõ ràng chỗ kha nó bằng kha anh kia nó là mấy bữa nay kha nó thôi giờ anh vừa nói vừa kết thúc ha kết thúc rõ ràng rồi bây giờ sự nói chung là sự việc bây giờ em sẽ thấy không sự việc bây giờ nói chung hai đứa là bậy hết theo bây giờ anh phiên hai đứa về em thì vợ với vợ còn hai đứa con nữa theo nói chung vợ con mình là trên hết theo còn bé yến này nè bây giờ em nói nói chung về mình nói chồng chồng có sẵn sàng tha thứ đàn người đàn ông là lúc nào cũng dùng lượng ông, lúc nào cũng bao dung bao dung hết á lúc nào cũng dung lượng là cho về em về em nói về nói chung gì về hai đứa con không lấy cho con mà mắc chăm cái gì ở đây mọi người thấy không anh Hải anh chia sẻ cái câu chuyện mà anh còn xúc động anh còn khóc luôn á, nó thấy không? Chính mà... anh Hải đây là này bây giờ anh Hải là mất vợ đó. mất vợ này, nuôi con này em thấy không? Thấy không? Em thấy rõ. Không? Bản thân anh giờ anh không thiếu Chắc gì cả, nhưng mà chỉ thiếu vợ thôi. Nhưng mà còn em ấy, hiện nay thì anh được biết em thiếu rất nhiều cái. Đó, em thấy tội không? Tội các con em không? Mặc dù tụi anh biết hai em là sai á, nhưng mà tụi anh vẫn đứng ra nói cho tụi em được. Nhưng mà tụi em sai đi quá xa rồi. Em có biết cái đội hiệp sĩ Bình Dương ra làm sao không? Ở đây biết ai với ai ở đây không? mà tụi em đi lên cứ không là tìm hiệp sĩ có không không tìm sĩ không đây nè bây giờ hiện tại em ngồi đây là tìm hiệp sĩ đây là chính anh hải là hiệp sĩ đây anh đây nè anh đây anh theo anh hải bao nhiêu năm nhưng mà anh chưa bao giờ anh nói anh là hiệp sĩ cho anh biết vậy anh hiểu không tụi anh là luôn binh lẽ phải rõ ràng không binh cái trái cái sai trái anh không binh nếu mà biết quay đầu lại bờ thì tụi anh có thể là có những lời nói nào đó để chia sẻ để cho cô chú anh chị nhưng mà tất cả mọi người hiểu được thông cảm được chứ tụi anh không thể bênh được một cái sai trái được không bao giờ làm điều đó nhưng mà tụi anh là muốn tụi em là kết thúc một lần một để về yến thì về lo cho con Đúng rồi, chồng em con. là về lo cho con ờ, về, còn cái chuyện em ở với vợ em ở với chồng em không ở là chuyện của tụi em nhưng mà anh kết anh nói thẳng là mấy em phải về ở với vợ ở với ở với chồng nói chung là con phải có trả có mẹ rồi yến em có điều gì em muốn chia sẻ em muốn Em có thể là em phải xin lỗi cả cộng đồng mạng Vì cái câu chuyện vừa qua Rất nhiều người cũng đang chỉ trích em rất nhiều Vì những việc làm sai trái của em Mời em Nói đi em Cộng đồng mạng cũng hiểu cho em Thôi lớn đi Thì cũng mong cộng đồng mạng hiểu cho em Chứ đâu phải em muốn mà 
mọi chuyện như vậy đâu cũng có nhiều thứ lắm nãy kia tùm lum hết em mới bỏ con đi như vậy nó vợ vợ chồng luôn cũng phải cũng có lục đục như này chứ kia chứ sao em mới hiểu chứ lúa bát là có xô đúng không À, anh, anh nói em nè vợ chồng lúc nào cũng có cái chuyện này kia một em cái chưa tật xấu, xấu nhau cũng biết em sai em sửa được em mới quay lại em nói cái sai của người ta em hiểu không còn bây giờ là em không có quay lại mà nói ai sai ai gì hết mà hợp rút là em là cái nói sai của em mà lớn nhất bây giờ em không nhắc là nữa em hiểu không em giờ em phải chia sẻ nói cách nào cho gọn gàng cho quý bà con ra đường gặp em mà không có kiểu như mà giờ mà nhỏ là dậy dậy hay là giờ mà không hèm dòm em hay sao cho rõ ràng còn giờ bà con nữa rồi ba mẹ này kia nữa rồi tụi, tụi anh lên đây thì tụi em chứ bữa giờ tụi anh coi tất cả những clip tụi anh coi tụi anh cũng bực lắm nhưng mà muốn gì tụi anh trực tiếp mà em lên đây kiếm hiệp sĩ phải gặp trực tiếp anh Hải ha chỗ Kha cũng vậy nữa rồi bây giờ thế này Kha cho anh hỏi một câu cuối cùng của cái video này kết thúc bởi vì cái cuộc nói chuyện này cũng trên dưới 50 phút rồi anh không muốn nói chuyện dài mà không không muốn nói chuyện câu chuyện này kéo quá lùm xùm anh muốn một câu chuyện kết thúc một cách tốt đẹp nhất mục đích chính của tụi em hôm nay đến đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Hải Bình Dương và phân vua và phân tích và xin lỗi và nhận sai, sửa sai Rồi giờ cho anh nói thêm một câu này Trước khi em đến, quay đến Mỹ Yến Là gọi là bạn à, Vợ của bạn thân Gọi là vợ bạn thân đi Thì em thấy Yến có điểm gì tốt hơn vợ em Mà em chấp nhận bỏ qua tất cả mọi thứ Từ tai tiếng à, từ à, Nói chung là rất nhiều thứ Để em quay sang ở Mỹ Yến như vậy Em thấy có điều gì tốt nhất so với vợ em thì nói chung là cứ như hai đứa nói chuyện cũng nghe thấy hợp luôn không có cái này kia nữa anh những vợ em thì em nói chuyện hai ba câu thì cũng cãi nhau à ngọt đó. thì không, chỉ có người tình mới ngọt thôi yến, yến thì nó thẳng là nó nó không ngọt nhưng mà cái gì nó thẳng em có tính em cũng vậy cái gì cũng em có tin thẳng. rằng yến tốt hơn vợ em không có tin không thì cái đó để thời gian đã lời cho em cũng chưa biết trước được à, chưa biết mà tại sao bây giờ em đã từ bỏ này thì có vội quá không thì giờ em nói nói chung ra thì em với vợ em thì cũng lâu rồi giờ thì cũng vậy như giờ gọi là mình cũng lục đục rồi, à. đúng không nhưng mà chưa có rõ ràng rồi à, chưa rõ ràng thôi cứ như em chưa quyết định được thì em không lại là cứ như này kia thì bên tiền bạc này kia em cũng quyết định luôn anh thấy thực sự anh không có chê ai nghèo anh không có coi thường ai hết nhưng anh thấy hiện nay rất nhiều người rất nhiều kênh youtube đưa cái hoàn cảnh gia đình của em à. anh thấy cũng rất tội chứ không phải là gia đình à, khá rồi. giả gì à. đúng không ạ mà bây giờ mình làm điều này thì thấy tội cho thì các con của em đầu tiên là thiếu cha. Là như nay mười mấy năm thì em sống bên vợ nên mà nay 12 năm rồi. Mà như nói có thẳng là cha mẹ em là em chưa lo được gì hết. Cho mẹ được em. Không có lo được một thứ gì đó chỉ lo bên vợ thôi. Thì em thấy tội ông bả quá, ông bả sinh sinh ra em. Nay 12 năm là em không có lo gì được cha mẹ em hết. Đấy là cũng do mình thôi, đúng không? Do mình mình tập trung bản ở trần mà bây giờ buông ra này đó là em biết kêu bạn gì không dạ. bị bắt hiếu á thì đó em cũng biết là bắt hiếu mà giờ em mới quay đầu lại coi hàm lo cho cha mẹ em chứ không ở đã nữa giờ tại sao em nó muốn về tại, à, sống tại, với em thì nó sống tại sao em không rõ ràng ngay ban đầu hoặc là trước khi ở chung với vợ em ở gia đình mình vợ tại sao em chia sẻ chia sẻ thẳng hôm nay là lo cho ba mẹ vợ này ngày mai lo cho ba mẹ mình nè nói như trong mình vợ có nhiều cái nó khó lắm anh không mình phải chia sẻ thẳng thắn chứ à, đúng không thì mình mới mình, mình sống được chứ khi về em nói thiệt cái về mà Đi, đi, đi mà anh không dám đi Thì hoàn cảnh mình vợ với anh biết Cái khó Nói chung ra là người vợ em nó rất là khó à, Thực sự trong cái câu chuyện này phải nói là vô cùng buồn cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải Bình Dương à, Các anh em đây hoàn toàn là không muốn nghe, không muốn tiếp nhận những thông tin mà tìm vợ Mà tìm người thân mất tích một cách gọi là như thế này à, Thực sự như vậy Bởi vì trong thời gian vừa qua thì rất nhiều à, Các chị em phụ nữ bỏ chồng, ôm hết tài sản để thi theo nhân tình và những người bạn thân của mình hiện nay rất nhiều đó cho nên vì vậy cho anh không muốn nghe những câu chuyện này xảy ra rất tội nghiệp cho những người đàn ông nói chung là mấy kênh kia cũng đăng lên em ôm tiền bỏ theo yến nữa nó thẳng ra là em đi với yến em cầm như có hai triệu mấy là em lên với muốn nhà trọ hoàn toàn là cái thông tin mà hoàn toàn là cái thông tin mà em ôm toàn bộ tài sản để đi theo người tình dạ. là không có thật là không có à. cứ như tiền bữa nay em mới nói là cái vụ mà chị hai cũng ngăn lên nó 50 triệu em rút em đi với yến yến là rút cái năm triệu đó về em đưa cho ngăn hết luôn em anh hỏi câu chuyện nó hơi tế nhị xíu này trước khi em đi này em còn vay của rất nhiều người phải không bởi rất nhiều người đến nhà em đòi tiền hay chồng chăn nuôi dịch à. với gà lỗ rồi em với nó có mượn ngoài mượn ngoài mượn có mấy chục triệu mà cứ như lãi chồng lãi rồi nó ra nhiều à, đấy là làm ăn chung thôi đúng không à. À. còn cái số tiền mà trước khi em đi 50 triệu là à. rút ngân hàng à. ra em đưa về em đưa cho vợ em đóng lãi à. rồi bây giờ thì câu chuyện này cũng kéo dài cũng gần một tiếng rồi rồi cuối video này à, Yến và Thiện có điều gì muốn chia sẻ không 
còn điều gì mình còn còn muốn chia sẻ đâu thì giờ em muốn là cái chuyện mọi chuyện cho nên tôi đặng mấy tụi em đi làm em đi làm em lo cho cha mẹ em nữa cha mẹ em cũng già rồi cái còn thằng em thì nó cũng hơi khờ em có tin rằng cái cuộc tình này em sẽ kéo dài mãi mãi đầu bạc răng nông tin không? Đó, giờ để thời gian đã lời em cũng chưa biết trước giờ mình không có nói trước được điều gì hết trơn anh không nói trước điều gì thôi giờ anh nói thẳng giờ anh phiên hai đứa đứa về ở với vợ con đứa về về ở với chồng con đó vậy thôi đi ra tốt nhất đó. Đó. chồng em tha thứ cho em anh nói thẳng luôn là Chứ mọi thứ nó sẽ tốt đẹp cho hết theo còn sau này ừ. thực sự là tụi em muốn ở với nhau hoặc là muốn đi bước khác bước nữa ở chỗ khác thì tụi em ly hôn đã à, muốn về ly hôn rồi mấy nhưng mà anh thấy tốt nhất là ở với về ở với vợ con có hai đứa con rồi thì rồi ráng rồi lo cho con ăn học cho nên người ha thành người chồng mình nói cho vợ chồng thì lâu ngày cũng có thích mít thích mít kia có chuyện xấu cật xấu ai cũng có gì hết nó thẳng vậy theo không ai tốt đẹp hết à, rồi đẹp hết. không ai không người bên thiện hết theo đừng có chê chồng chồng mình sống cho mình biết nhiêu năm rồi theo không anh là mắc vợ thổ lắm còn người tình thì nó chỉ là một chốc một lát thôi đúng rồi cho nên mình phải nói những từ ngon ngọt anh nói cho yến với lại hiện nghe nè tụi anh ở đây nhận rất là nhiều tin vợ ôm cũ của chồng đi là chuyện bình thường mà chồng ôm cũ của vợ đi bình thường đúng không rồi mấy cái tin mà đăng lên tùm lum nhiều chuyện còn hơn gì nữa em có chắc là yến nó về nó ở với em về bữa nó nó, nó nó ôm đồ của em đi không hay là em ôm đồ của nó đi không chưa chắc được nhiều gì hết em hiểu không chưa chắc bây giờ tụi em lên đây tụi anh tụi hiệp sĩ nhưng mà tụi anh phải binh lẽ phải tụi anh tách em một lần anh phiên hai em về ở với chồng con tách em một lần thôi đừng để bà con tách em quanh năm suốt tháng Đúng bây không? giờ nói chung là giờ em muốn nói chuyện nó im xuôi rằng hai đứa em về giải quyết công việc nhà nên nếu mà em với yến có duyên có nợ thì sau này sẽ gặp lại đúng bây giờ thì tốt nhất là đường ai lấy đi dạ. em hoàn đó. toàn là cắt đất tất cả các loại liên hệ dạ. với yến mà yến cắt đất bây giờ nếu mà hai đứa lấy vậy này kia xong hết trơn rồi thì muốn đến như nào thì đến đó không ai ép được đúng thế còn bây giờ như này nè cộng đồng mạng người ta chắc chắn là người ta sẽ chửi em đầu tiên dạ. chửi em là một người đàn ông mà không lo cho vợ con mà đã bỏ đi theo nhân tình mà bỏ theo tất cả dạ, đúng. mà còn mang lợ ở nhà rất nhiều còn à, Yến thì là một người mẹ mà sinh ra con mà không nuôi con không có trách nhiệm mà bỏ chồng bỏ con bỏ cha bỏ mẹ à, vô cùng tội lỗi thực sự là tội lỗi anh thấy như vậy tội em á, anh phiên em về nhà trả hiếu cho ba với mẹ em em, à, em, em quay qua em em quay qua em gặp người ta biết cái sai lớn nhất của mình là gì không mà khách người ta ghét nhất là gì không chơi với bạn mà giật vợ bạn á biết không không mà em cũng mấy lần em muốn nói chuyện đó mà nó giờ nó đâu nói chuyện nghe nó chưa băm em ra là may lắm mà chứ ở đâu mà muốn nói chuyện vậy muốn băm băm như vậy em đâu có nói gì nhưng mà em thấy sai vậy thì em đã sai lắm em điện nó mấy lần luôn nó không bắt máy rồi em nhắn tin với nó là giờ tao thiện nè giờ mày ấy tao nói chuyện với mày một chút nó cũng không ấy luôn nó nói em lên mạng nó là mặt em không đáng nói chuyện nó giờ em đâu cần nói chuyện nó thôi đúng rồi thôi cái câu chuyện này thì anh cũng không muốn kéo dài lùng xùm à, tự các em giải quyết còn các anh em đây hướng dẫn và giúp đỡ em đến một phần này một phần nhất định thôi và tư vấn cho em về tất cả các mọi mặt còn tự các em có hướng nói chung là này cũng tình định vậy thôi bây giờ em quyết định một lần với bà con này quyết định một lần với bà con là em về lo cho con với bà mẹ hay là em đi với yến không nó nói là luôn bây giờ là em về em sẽ giải quyết một chuyện nhà là em lo cho cha mẹ em còn quyết định thì vẫn ở với nhau vẫn là em vẫn ở với yến đúng không không quyết định như giờ thì cái yến nó về nhà yến giờ ừ. giải quyết hai nếu mọi chuyện cho nó im xuôi hết rồi hai đứa có có duyên thì hay đến với nhau nữa ừ. còn yến em quyết định sao nhưng mà nếu bây giờ anh nói giả sử nếu em yến bây giờ quay về trở về gia đình mà gia đình cắt hộ khẩu em luôn mà đuổi em ra khỏi cửa thì em nghĩ sao em sẽ ở đâu để em giải quyết vụ việc này em thì... chắc chắn là bị đuổi rồi đó dạ. còn đuổi tới đâu thì anh chưa biết tại vì em có nói với ngoại em rồi thì về em ở với ngoại em à. rồi thôi được rồi anh cũng cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em à. nhưng mà tiền nào mới về đến nhà em phải quyết định ừ, nói quyết định. rõ ràng đi để về bà con người ta manh khui là tùm lum tùm la không ừ. mang hai sắp xếp bữa hai bữa nữa em với yến mới về được ừ. còn một hai bữa nữa dạ là ba bữa đi một hai là ba đi ba bữa nữa mấy anh quay đây luôn khoảng em nói cái này luôn ừ. nếu mà kha chấp nhận thưa tụi em á thì để luật pháp như là ấy này kia cho em mấy anh em mà cái này kha không coi luật pháp ra gì tại sao lại muốn người như nói chung là giang hồ đi ừ. lại tri lùng mấy anh em ở gò gấp rồi ở dưới cẩm sơn nữa có. em có em bằng thấy chứng chưa? luôn em thấy không em nghe ai em nói có bằng chứng luôn tin nhắn còn bằng chứng đồm đấy cho anh coi rồi có không? ai 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 nhắn ai nhắn kha nhắn phải số hậu kha không nhắn sao mà kha thuê người này á là bà con trong dòng họ em nữa là cô hai em em nói thẳng tên ở đây luôn là tri lùng kiếm mấy anh em dạ mấy anh em đâu có gì tri tri kêu em dạy
thôi à, cái, cái đó, chuyện mà nóng lạnh là bình thường thế nhưng em nếu mà con thế nhưng mà mình 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 sai em đi học tàu thôi chứ em đâu có nói gì đâu mà đừng có làm gì nhưng mà mình sai rồi thôi thì cũng xin lỗi nói chuyện với bạn một tiếng mình sai đúng yeah. không chứ cái đó là anh mới là chỉ nghe thôi không có đâu em thằng kha nó hiền lắm theo anh biết thôi chứ không biết không dám đâu nhưng mà thăm giỏi không làm điều đó đâu cái đó em có bằng chứng em đi hưa em đi kiện đi tại vì hôm bữa em có gửi cái này về cho cái anh ở dưới quỹ ban có chuyện số thoại cầm bậy mà hai ở dưới rồi là cái anh ở dưới quỹ ban đã làm một cái đơn cho kích cho câu chuyện nó kích rồi kích cho câu chuyện nó lên hiểu không bây giờ em muốn gì em đi em hỏi hẳn và em gặp mặt trực tiếp luôn rất tiếc là hôm nay kha không lên đây là tại vì em có điện về em nhờ cái anh ở dưới quỹ ban làm cho một cái tờ đơn cho mấy anh em rồi đây nè em đọc cho anh xem nè cứ bình tĩnh đi, nó không may mắn lần sau đâu Tư gửi hình nó về quê rồi, nó sẽ tới Cẩm Sơn là mấy thằng em Tư tẩn nó liền Cái này, số đổi của ai? Trời, Facebook, à, à, cái đó em Facebook của ai? Mà. Facebook của ảo mà là, Không, thằng Kha với Dượng Tư em à, Kha Dượng Tư nhưng mà ý là vô Facebook ảo, à, Ai muốn em không? Kha là... sao? Facebook bị hát là chị bình thường Không, cái này là Kha với Dượng Tư em nhắn tin luôn Không, cái này là ảo, anh anh không phải là ảo em Em nói nếu mà nếu mà từ đây về sau em với thằng Thiện có mệnh hệ gì là kha với người này sẽ tiện trách nhiệm cho hai không, em Không, khi nào ấy, khi nào mà đúng bằng chứng cụ thể số điện thoại Tại vì hôm bữa nó còn ngậm qua ngậm kia gì nè, nó có nhắn tin với một người chị dưới quê cùng quê em nhé Nói với chị em á là mấy người ở Sài Gòn á là chưa bỏ mấy anh em đâu còn tri lùm mấy anh em dưới đó Để anh nói cho em nghe nè, anh nói cho em nghe nè Có người làm nhận chứng luôn Nói nghe nè, em bây giờ á, em như vậy nè ra đường có nhiều người không thích em, không có ưa em đâu em có gì em tự chịu phải không còn chờ của thằng kha cái chuyện mà nhắn facebook cái gì đó người khác lấy tên của thằng kha đặt tên facebook nhắn cũng được vậy thôi thôi câu chuyện này dài dòng thôi được rồi thôi được rồi anh cũng cảm ơn cuộc chia sẻ của em à, bây giờ là tối nay hôm nay em sao sắp xếp làm sao trước mắt em chưa về được em phải thông báo với gia đình là ngày nào giờ nào em về để gia đình bố trí sắp xếp để có thể họp bàn gia đình và có thể là để làm việc với giữa em và với thiện một lần à, cho nó xong nhé